வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சாப்டரில் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டலுக்கு எப்படி ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத ரெண்டு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டலுக்கு உரிய ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் என்னென்ன அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதே போல் இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு உரிய ஜேர்னல் என்ட்ரிஸையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோஸை ஒருவேளை நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருந்தால் உங்களுக்காக அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டலோட ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் வீடியோவை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் இன்றைக்கி நடத்தக்கூடிய ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ராப்ளத்தை ரீட் பண்ணி என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் எம் லிமிடெட் ஹேஷ் ஷேர் கேபிட்டல் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபைவ் லேக் டிவைடட் இன்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ஈச் ஃபுல்லி பெய்டு எம் லிமிடெடோட கேபிட்டல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களோட ஷேர் கேபிட்டல் மொத்த கேபிட்டல் ருபீஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஓகே இதில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் இருக்குது ஷேரோட ஃபேஸ் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இந்த ஹண்ட்ரட் ருபீஸையும் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபுல்லாக பே பண்ணிட்டாங்க ஃபுல்லி பெய்டு ஷோ த என்ட்ரிஸ் அண்டர் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கண்டிஷன்ஸ் When M Limited resolves to subdivide the shares into 50,000 shares of Rs. 10 each fully paid. When M Limited resolves to convert its 5,000 shares of Rs. 100 each into Rs. 5 lakhs worth of stock. Now, what do we have to tell you about the problem? What do we have to tell you about the problem? M Limited resolution is passed. என்ன ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஷேர்ஸை சப்டிவைட் பண்ண போகிறாங்க ஓகேவா அதாவது அவங்கக்கிட்ட ஏற்கனவே ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் இருந்தது ஒரு ஷேரோட ஃபேஸ் வேல்யூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆனால் இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேரை வந்து டிவைட் பண்ணி ஒரு ஷேரோட வேல்யூ டென் ருபீஸ் அப்படின்னு கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அந்த ஷேர் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸாக மாறிடும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் இல்லையா ஒரு ஷேரோட வேல்யூ டென் ருபி ஆகும்போது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் ஸோ சப்டிவைட் பண்ணுறாங்க இங்கே அதுக்கான ரெசல்யூஷனும் பாஸ் பண்ணி ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறாங்க அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் பாருங்கள் அவங்க வந்து என்ன ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது அடுத்த சுச்சுவேஷன் ஓகே இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸை வந்து ஃபைவ் லேக் ஒர்த் ஆஃப் ஸ்டாக்காக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறாங்க ஓகே இப்போது நம்ம ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் இந்த சாப்டரு டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஷேர் கேபிட்டலை ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு மொத்தம் ஃபைவ் மெத்தட்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் கேபிட்டலை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் கன்சாலிடேஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஷேர்ஸை வந்து சப்டிவைட் பண்ணலாம் ஷேர்ஸை ஸ்டாக்காக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மெத்தட்லலாம் நம்ம ஷேர்ஸை ஆல்ட்ரேஷன் பண்ண முடியும் அப்படி ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு அவங்க கம்பெனி ரெசல்யூஷன் மட்டும் பாஸ் பண்ணினா போதும் இதுதான் நம்ம ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டலில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு சுச்சுவேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஷேர்ஸை வந்து சப்டிவைட் பண்ணுறாங்க ஓகே இப்போ கம்பெனி ஷேரை டிவிஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சப்டிவிஷனுக்குரிய ஜேர்னல் என்ட்ரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் கேபிட்டலோட ஃபேஸ் வேல்யூ மாறுது இங்கே ஓகேவா ஈக்வெட்டி ஷேர் கேபிட்டலோட ஃபேஸ் வேல்யூ மாறுது ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஹையர் டினாமினேஷனில் இருந்து லோயர் டினாமினேஷனுக்கு இங்கே கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அப்போது ஓல்டு ஷேர் கேபிட்டல் டெட்டார் டு நியூ ஷேர் கேபிட்டல் இதுதான் அதுக்குரிய ஜேர்னல் என்ட்ரி இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம்க்குரிய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி எப்படி எழுதுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஜேர்னல் என்ட்ரிக்கு நான் இங்கே தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எழுதியிருக்கேன் டேட் பர்டிகுலர்ஸ் எல்எஃப் டெட்டார் க்ரெடிட்டார் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஜேர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஜேர்னல் என்ட்ரி சப் டிவிஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஓகே என்ன எழுதணுன்னா இங்கே இருக்கிறது ஷேர் கேபிட்டல் என்ன ஷேர்ஸ்ன்னு நமக்கு மென்ஷன் பண்ணலை ஈக்வெட்டி ஷேர் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ்னு அதனால் நான் ஷேர் கேபிட்டல் அப்படின்னு மட்டும் எடுத்து எழுதுகிறேன் ஓகே ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டு தான் எழுத போகிறோம் ஆனால் நம்ம டெபிட்டில் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஷேர்
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு தெரியணும் இல்லையா அதனால் இந்த ஷேர் கேபிட்டல் பக்கத்தில் இதோட ஃபேஸ் வேல்யூவை எடுத்து எழுதிடணும் ஃபேஸ் வேல்யூ என்ன இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு ஷேர் கேபிட்டல் ஹண்ட்ரட் இல்லையா அந்த ஹண்ட்ரடை நம்ம ஒரு ஷேர் டென் ருபீஸ் அப்படின்னு கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் என்னவாக மாறிடுது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் ஓகே இப்போது நம்ம ஜேர்னல் என்ட்ரி எழுதிட்டோம் அடுத்து அமௌண்ட் எடுத்து எழுதலாம் அமௌண்ட்டும் உங்களுக்கு மாற போகிறதில்லை ஓகேவா ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் பழைய வேல்யூ எவ்வளோ ஃபைவ் லேக்ஸ் தான் இப்போ புதுசில் உங்களுக்கு அமௌண்ட்டும் மாறாது ஓகே ஃபேஸ் வேல்யூ மட்டும்தான் மாறுது அமௌண்ட்டு மாற போகிறதில்லை இங்கே நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அம் ஐம்பதாயிரம் ஷேர் ஆகிடுச்சு பத்து ரூபா வேல்யூனால் அதே ஃபைவ் லேக் தான் வரும் இல்லையா இப்போ ஜேர்னல் என்ட்ரி எழுதினதுக்கப்புறம் இதுக்குரிய நரேஷன் எடுத்து எழுதணும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஷேரை வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் சப் டிவிஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஓகேவா பீயிங் த சப் டிவிஷன் ஆஃப் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ஈச் பழைய நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸும் அதோட வேல்யூவும் எடுத்து எழுதணும் ஓகே நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஈச் இருந்தது அதை நம்ம டிவைட் பண்ணி ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஈச் அப்படின்னு கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதை எடுத்து எழுதிக்கணும் அண்ட் இதுக்காக கம்பெனி ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னும் போது அந்த ரெசல்யூஷனோட டேட் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதை நம்ம எடுத்து எழுதணும் ஓகே அடுத்த ப்ராப்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கம்பெனி வந்து ஷேர்ஸை ஸ்டாக்காக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறாங்க ஓகே ஸோ ஷேரை ஸ்டாக்காக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி அப்படின்றதையும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஷேர் ஸ்டாக்காக மாறப்போகுது அப்படின்னா என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி ஈக்வைட்டி ஷேர் கேபிட்டலாக இருந்தது அதை நம்ம ஈக்வைட்டி கேபிட்டல் ஸ்டாக்காக மாற்றுறோம் ஓகேவா ஸோ ஓல்டு ஷேர் கேபிட்டல் நியூவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஸ்டாக்கு இது தான் என்ட்ரி ஜேர்னல் என்ட்ரி இப்போது ப்ராப்ளமில் இருக்கக்கூடிய இந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்கு நம்ம ஜேர்னல் என்ட்ரி எடுத்து எழுதலாம் ஓகே ஷேரை ஸ்டாக்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க இங்கே ஷேர் கேபிட்டலோட நேம் மென்ஷன் பண்ணலை ஸோ நம்ம வெறும் ஷேர் கேபிட்டல் அப்படின்னு எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார் அந்த ஷேர் கேபிட்டலை நம்ம என்னவா மாத்திரோம் ஸ்டாக்காக மாத்திரோம் ஷேர் கேபிட்டல் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு கிரெடிட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போது இந்த என்ட்ரியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எதுவும் மென்ஷன்லாம் பண்ண தேவையில்லை கேபிட்டல் ஸ்டாக்காக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு இப்போது ஃபேஸ் வேல்யூ மாறும்போது தான் நம்ம அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் இது ஸ்டாக் அப்படின்றதுனால எதுவும் மென்ஷன் பண்ண வேண்டாம் அமௌண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதே அமௌண்ட்டு தான் ஷேரோட வேல்யூ எவ்வளோ மொத்த ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளோ ஃபைவ் லேக் தான் இல்லையா அந்த வேல்யூ நமக்கு இங்கே மாற போகிறது இல்லை ஸோ அமௌண்ட் காலமில் ஃபைவ் லேக் தான் நம்ம எழுதுகிறோம் ஷேர் கேபிட்டல் ஸ்டாக்காக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா அப்போது இதுக்குரிய நரேஷன் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க பீயிங் த கன்வெர்ஷன் ஆஃப் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஈக்வைட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ஈச் இன்டு ருபீஸ் ஃபைவ் லேக் ஸ்டாக் ஆஸ் பர் போர்ட் ரெசல்யூஷன் டேட்டடு அந்த டேட் எடுத்து எழுதணும் ஸோ ஆல்ட்ரேஷனுக்கு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணால் மட்டும் போதும்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதனால் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி ஷேர்ஸை ஸ்டாக்காக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளோட ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டலில் இப்போ நம்ம போட்டோம் இல்லையா ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் வெரி சிம்பிள் என்ட்ரிஸ் தான் இருக்கும் ஓகே ஓல்டு ஷேர் கேபிட்டல் டெபிட் பண்ணுவோம் நியூ ஷேர் கேபிட்டலை நம்ம கிரெடிட் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் இந்த ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் நம்ம இப்போ இன்னும் ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு நல்லாவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணுன்றதுக்காக ஒரு ப்ராப்ளம் போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளமில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு ரீட் பண்ணலாம் எக்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் ஹேஸ் த ஃபாலோயிங் ஷேர்ஸ் ஆஸ் ஏ பார்ட் ஆஃப் இட்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ஸோ ஷேர் கேபிட்டலோட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கப்புறம் இந்த ஷேர் கேபிட்டலை எப்படி ஆல்டர் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டென் தௌசண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ஈச் ஃபுல்லி பெய்டு அவங்களோட ஷேர் கேபிட்டலில் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அதோட ஃபேஸ் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதே போல் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஈக்வைட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஈச் ருபீஸ் எயிட் கால்ட் அப்
to subdivide the preference shares into shares of rupees 10 each yerkanave preference shares oda value enna appdin pathinga 100 ah irundhathu ipo share divide panna poranga higher denomination la irundhu lower denomination ku maatha poranga okay va appa share oda value rupees 10 appdin convert pandranga idhila higher face value va என்னவா பண்ணினாங்க லோயர் ஃபேஸ் வேல்யூவாக மாற்றினாங்க இப்போ செகண்ட் சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா லோயர் ஃபேஸ் வேல்யூவை ஹையர் ஃபேஸ் வேல்யூவாக மாற்றுறாங்க ஓகே அண்ட் லாஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் பாருங்கள் டு கன்வெர்ட் த பார்ட்லி பெய்ட் அப் ஈக்வேட்டி ஷேர்ஸ் இன்டு ஃபுல்லி பெய்ட் அப் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் எயிட் ஈச் வித் நெசசரி லீகல் சேங்ஷன்ஸ் இப்போது கடைசியாக இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா லீகல் சட்டப்படியாக சேங்ஷன் வாங்கி கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க இது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட் அப்ரூவலோடு பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஜேர்னல் என்ட்ரி என்னென்னு பார்க்கலாம் சப்டிவைட் பண்ணுறாங்க இல்லையா சப்டிவைட் பண்ணுறதுக்கு என்ட்ரி என்ன ஓல்டு ஷேர் கேபிட்டல் டெட்டார் டு நியூ ஷேர் கேபிட்டல் இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம ஜேர்னல் என்ட்ரி எழுதலாம் ஷேர் கேபிட்டல் என்ன டைப் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் இல்லையா ப்ராப்ளமில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தால் அதை எடுத்து எழுதணும் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு இதோட பர்சன்டேஜ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேருக்கு முன்னாடி அதையும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் டெட்டார் டு அகைன் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அதே எயிட் பர்சன்டேஜ் தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டு ஓகே இப்போ இதில் நம்ம எதை மென்ஷன் பண்ணணும்னா ரெண்டுமே கேபிட்டல்ன்றதுனால இதோட ஃபேஸ் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இல்லையா அதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் இங்கே வந்து பழைய வேல்யூ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் அதை எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அண்ட் புதுசாக நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா சப்டிவைட் பண்ணும்போது ஃபேஸ் வேல்யூ ருபீஸ் டென் அதை நம்ம ப்ராக்கெட்டில் எழுதிடணும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூ மாற போகிறதில்ல ஃபேஸ் வேல்யூ மட்டும்தான் மாறி இருக்குது அமௌண்ட் மாற போகிறதில்ல அப்போது டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அமௌண்ட் என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு டென் லேக்ஸ் மொத்த ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளோ டென் லேக்ஸ் இங்கே நம்ம கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரீவியஸாக ப்ராப்ளமில் அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இன்ட்டு ஃபேஸ் வேல்யூ தான் என்னது இந்த அமௌண்ட்டு ஓகே ஸோ அடுத்து என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டு கன்சாலிடேட் த ஈக்வேட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபைவ் ஈச் இன்ட்டு ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஈச்னு கன்சாலிடேட் பண்ண போகிறாங்க ஓகே கன்சாலிடேஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸுக்கு என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி அப்படின்றத ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் ஷேர்ஸை கன்சாலிடேட் பண்ணினாலும் சரி டிவைட் பண்ணினாலும் சரி ஓல்டு ஷேர் கேபிட்டல் டெபிட் பண்ணணும் நியூ ஷேர் கேபிட்டலை க்ரெடிட் பண்ணணும் அதோடய ஃபேஸ் வேல்யூ மட்டும்தான் இங்கே சேஞ்ச் ஆகும் அமௌண்ட் மாறாது ஓகே இதை ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் இப்போ நம்ம இதுக்குரிய ஜேர்னல் என்ட்ரி எழுதலாம் ஓகேவா ஈக்வேட்டி ஷேர்ஸ் ஃபைவ் ருபி ஈச் இருந்தது இல்லையா அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டென் ருபீஸ் அப்படின்னு கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க என்ன ஷேர் கேபிட்டல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்வேட்டி ஷேர்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நான் ஈக்வேட்டி ஷேர்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் டெபிட்டில் ஈக்வேட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஈக்வேட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டு இதை நம்ம எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதோட ஃபேஸ் வேல்யூவை வச்சு தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஓல்டு வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸ் வேல்யூ ஃபைவ் ருபீஸ் ஓகேவா அந்த ருபீஸ் ஃபைவை நம்ம ப்ராக்கெட்டில் எழுதிக்கலாம் அடுத்து க்ரெடிட்டில் ஈக்வேட்டி ஷேர் கேபிட்டல் தான் க்ரெடிட் பண்ணுறோம் பட் இங்கே நமக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸ் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிருக்கு என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ருபீஸ் டென் ஈச் இல்லையா அதை நம்ம ப்ராக்கெட்டில் எடுத்து எழுதிக்கலாம் இப்போது நம்ம ஷேரோட வேல்யூ எழுதணும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபைவ் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகே நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அன் கன்சாலிடேஷன் சப்டிவிஷனில் என்ன மாறாது இந்த ஃபேஸ் வேல்யூ அதாவது ஷேர் கேபிட்டலோட அமௌண்ட்டு மாறாது ஓகேவா ஸோ அதே டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் இங்கே நம்ம எடுத்து எழுதணும் அடுத்து நம்ம நரேஷன் எழுதணும் பீங் கன்சாலிடேஷன் ஆஃப் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஈக்வேட்டி ஷேர்ஸ் நம்ம ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஈக்வேட்டி ஷேர்ஸ் ருபீஸ் ஃபைவ் ஈச்சை நம்ம எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறோன்னா டென் ஈச் அப்படின்னு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ டென் ருபீஸ் ஷேர்ஸ் அப்படின்னா வந்து ஃபைவ் ருபியை டென் ருபீஸாக கன்வெர்ட் பண்ணினா நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் கம்மியாகிடும் இல்லையா இதில் பாதி தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஈக்வேட்டி ஷேர்ஸ் 
அதோட ரெசல்யூஷன் டேட்டும் நம்ம எடுத்து எழுதிடணும் ஓகே அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் பாருங்க டு கன்வெர்ட் த பார்ட்லி பெய்ட் ஆஃப் ஈக்வேட்டி ஷேர்ஸ் இன்டு ஃபுல்லி பெய்ட் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் எயிட் ஈச் ஓகே ஸோ பார்ட்லி பெய்ட் ஆஃப் ஷேர்ஸை ஃபுல்லி பெய்ட் ஆஃப் ஷேர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஓல்டு ஷேர் கேபிட்டல் டெட்டார் டு நியூ ஷேர் கேபிட்டல் இது நமக்கு பார்த்திங்கன்னா இதுவும் ஈக்வேட்டி ஷேர்ஸ் அதனால் ஈக்வேட்டி ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஈக்வேட்டி ஷேர் கேபிட்டல் டெட்டார் டு நியூ கேபிட்டலும் ஈக்வேட்டி ஷேர் கேபிட்டல் தான் இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பார்ட்லி பெய்டை நம்ம ஃபுல்லி பெய்டாக மாற்றுறோம் அப்போ அந்த டிஃப்ரென்ஸை நம்ம இங்கே ப்ராக்கெட்டில் எழுதிடணும் அக்கௌண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் இது பார்ட்லி பெய்டப் அதை நம்ம ஃபுல்லி பெய்டப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அமௌண்ட்டு நம்ம எழுதணும் இல்லையா எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் இதில் டென் ருபீஸ் ஃபேஸ் வேல்யூ ஆனால் நம்ம இந்த எயிட் ருபீஸ் கால்டப் இருக்கு இல்லையா அந்த பெய்டப்பாக மாற்றுறோம் பார்ட்லி பெய்டப்பை அதை ஃபுல்லி பெய்டப்பாக நம்ம மாற்றிடுறோம் ஓகேவா அப்போ எயிட் ருபீஸ் தான் ஃபுல்லி பெய்டப்பாகவும் இருக்க போது எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஃபோர் லேக்ஸ் ஓகே அப்போது என்ன அமௌண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் லேக்ஸ்ன்னு எடுத்து எழுதணும் அடுத்து இதுக்குரிய நரேஷன் பீயிங் கன்வர்ஷன் ஆஃப் பார்ட்லி பெய்டப் ஷேர்ஸ் இன்ட்டு ஃபுல்லி பெய்டப் ஷேர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டலுக்கு எப்படி ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத ரெண்டு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் நன்றி